Kelabarkum, Teachers, WhatsApp group load and allocate la work locker chain and down and pradesh shikia. Angan in LA, leverage chain LA. Okay. In the Runarum, Chile Alagal Coke, other Manasilaga, the Alagal and Ningle, Averiki, or a revision and the Lanaleke, Ningle Padicha Garingal, Amal North Rikia. Adina went to Matra Mani in the Yuru video. Teacher Ningle Ku, Uribad Charitra, Smaragangalade, pictures, Karnichiri and I. Nilkunu Parambato, either Kacharitra, Smara Angle, the picture of Lairno, teacher Karnich and the Ladam Pareo, Amal Devu Pareo. Okay, India Gate, Le, India Gate in your lavru conducted now. Le, Adwala Tene, Maturu, Maturi Chitramunde Pare, Mipselibari, Edairuno, Adita Chitramadairuno. Okay, Adita Dim Chengota, Le. Matulah, niyal kau kapar ayana wassalan dera. Baru satu ceritera semar agam. Pradana perta satu ceritera semar agam. Delhi Juma Masjid. Le, di laten etum valia Juma Masjid ane Delhi Juma Masjid. Matun tu baraya matu. Matun ane Mehroli le Irumb Stamba. Angane naalan nana malu baranya. Ondo gudi enda irno. Arkelu orme enda. Oru oru semar ag gudi. Adane paray. Kutub Minar, le. Itrim semarang orang orang kau setidih je yang na valia uru patana mana Delhi yang baru na. Delhi ede, nama orang kau mana sila kiri la, pratega de yani India ede, India ede capital ane, le. India ede talastana mana Delhi. I Delhi, Delhi ya kurici yamina nadi parai ane. Nyan setidih yang nadi, ide le cum valia nadi ane ide Ganga yang baru. India itu macam mana di? Abu Kerala itu le macam mana di? Ada ni, aduh periyaran. Le, India itu macam mana di? Ada posaga nadi. Ini dah kata, ia mana? Posaga nadi, ia ni ia mana anu beri. Anda ni posaga nadi, mana? Oru nadi leku wandu cerenna nadi ku parai mana periyaran posaga nadi. Nampol posaga haram nak periyaran le. Posaga haram mana beri? Nampol kaykana nampol leku wandu cerenna haram mana posaga haram. Le, bayi amuna Gangga ini ada satu posaga nadi yang. Nyalan wujudna, amuna paraya ni, nyalan wujudna tiarat setidih yangna valiya uru negara mana valiya uru patra mana Delhi yang beri. Nampu da rajat terlal valiya valiya patra nanggal oke, edeng kiri uru nadi yeda tiarat ayirikum setidih yang. Adapun le Delhi, amuna nadi yeda Tiarat setidih yang na pertanaman. Yang mana nanti, yang mana nanti yang kuricu paranya adatta pradana pertori kari mande. Ninggal oke, adak ke waici kaya jatun dah. Warkgal oke cedih kaya jatun de. Adil paranya na pradana pertori kari mande. Indahane, utthara aghandi le, yang mana utri ilni nani, nyanyi ulbhavi kena di yende, yang mana nanti, nama lodo paranya oke nade. Angane yane, yang mana yude tiarat setidih Delhiel. Delhi yang kurang cukup orang yang ini sesam pergi, no. Delhi yang cerita setidih, na perdana perta cila ceritera semar angel. Aduh, nama le pem pergi game, nama le mana sila aku yang ke cerita ni. Ini Delhi ke antara makir itu, uribad rancu bumshengal, madhya kala katat. Indah itu ceritera tu, nama le, nama le mana sila aku mula, tiga teratil nama le dene, bine, nama le taram diri kena ni. Unu praji na India ni, dua mata itu, pergi. Okay, Madhya Kali India. Muna mati, wibagum, teram diri kena deh, aduh, anthuri kaya deh. 
അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മധ്യകാല ഇന്ത്യയാണ് മധ്യകാല ഇന്ത്യ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് സി ഇ എട്ട് മുതൽ സി ഇ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് സി ഇയും സി ഇ എട്ട് ഏതാണെന്ന് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ എണ്ണൂറ് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളാണ് സി ഇ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഓ ഓക്കെ റെഡി ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂഡൽഹി ഭരിച്ച ഒരുപാട് രാജവംശങ്ങളുടെ അവർ ന്യൂഡൽ ഡൽഹിയെ കേന്ദ്രമാക്കി അവർ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ കുറിപ്പ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അമൽ ജിയാനൊക്കെ കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടല്ലേ എല്ലാവരും എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കുറിപ്പിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിന്ധു ഗംഗാ സമതലം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതയിൽ ഒന്നാണ് സിന്ധു ഗംഗാ സമതലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് സിന്ധു ഗംഗാ സമതലം അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഹേതുവാകുന്ന ഒരു കാരണമാണ് സിന്ധു ഗംഗാ സമതലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സിന്ധു ഗംഗാ സമതലത്തിൽ ന്യൂഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കർഷ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് അത് സഹായകമായി ഡൽഹിയിലെ കാർഷിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് സഹ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഡൽഹിയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ആരവല്ലി മലനിരകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ആരവല്ലി മലനിരകൾ മലനിരകൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണത് അത് ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ കൊന്നുകളിലുള്ള പാറക്കുന്നുകളിൽ നിന്ന് കൊത്തിയെടുക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡൽഹിയിലെ പല കെട്ടിടങ്ങളും കോട്ടകളും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഡൽഹിയിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഈ രാജ്യവംശങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള യമുന നദിയാണ് യമുന നദി ഡൽഹിയുടെ തീരത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന യമുന നദി അവിടുത്തെ ജലഗതാഗതത്തിനും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ജലത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഈ യമുന നദി അതുകൊണ്ട് പല രാജവംശങ്ങളും ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സി ഇ എട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഇവിടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്ന രാജവംശം തൊമര രാജവംശമാണ് ഏത് വംശമാണ് തൊമര രാജവംശം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ തൊമര രാജവംശം ഏത് ഏത് പിന്നെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രജപുത്രരാണ് ആരാണ് രജപുത്രരാണ് തൊമര രാജാക്കന്മാർ ഇത് ഈ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യ മധ്യേന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുമുള്ള ക്ഷത്രിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു രജപുത്രർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രജപുത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് തൊമര തൊമരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ചൗഹാന്മാരാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ചൗഹാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൗഹാൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം തൊമര രാജാക്കന്മാരാണ് അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ഡൽഹി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ സ്ഥാ അധികാരമേൽക്കുന്നത് തൊമര രാജാക്കന്മാരാണ് തൊമര രാജാക്കന്മാർക്ക് ശേഷമാണ് ചൗഹാന്മാർ ഡൽഹിയുടെ അധികാരം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് തൊമരന്മാരാണ് രണ്ടാമത് ചൗഹാന്മാരാണ് മൂന്നാമത് ഈ ചൗഹാൻ രാജവംശത്തിൽ അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനായിരുന്നു അവസാന രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ അധികാരം സ്ഥാപിച്ച സമയത്ത് ഘോറിലെ ഭരണാധികാരി ഘോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഘോറിലെ ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ഗോറി ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഗോറി എന്ത് ചെയ്തു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനുമായി കൊണ്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ യുദ്ധം തറൈൻ
തറയിൻ യുദ്ധം അങ്ങനെ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളെ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ തറയിൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം തറയിൻ യുദ്ധം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ തന്നെയാണ് വിജയിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തറയിൻ യുദ്ധമുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഈ തറയിൻ യുദ്ധത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഗോറി പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ഗോറി ഡൽഹിയുടെ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മുഹമ്മദ് ഗോറിക്ക് ഒരു സേനാനായകനുണ്ട് ആ സേനാനായകൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ കുത്തുബുദ്ദീൻ അല്ലേ കുത്തുബുദ്ദീൻ കുത്തുബുദ്ദീൻ അയ്ബക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേനാനായകൻ മുഹമ്മദ് ഗോറി പിന്നീട് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി മുഹമ്മദ് ഗോറി മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ചില രാജാക്കന്മാർ ഭരണം നടത്തുകയും ചില രാജവംശങ്ങൾ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു അതിലൊന്നാമത് കുത്തുബുദ്ദീൻ അയ്ബക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേനാനായകനായിരുന്ന കുത്തുബുദ്ദീൻ അയ്ബക്ക് ഒരു ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു ഇതാണ് അടിമ വംശം എന്ന് പറയുന്നത് അടിമ വംശം അടിമ വംശത്തിൽ അടിമ വംശം വേറൊരു പേരിലൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താ മംലൂഖ് രാജവംശം എന്ന പേരിൽ ഈ അടിമ വംശം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കുത്തുബുദ്ദീൻ അയ്ബക്കാണ് അതിനെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഭരണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിമ വംശ ഭരണാധികാരികൾ ഒന്ന് ഇൽത്തുമിഷാണ് ഇൽത്തുമിഷാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അടിമ വംശത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാപകൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൽത്തുമിഷാണ് വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു പിന്നെ ഭാൽബൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അടിമ വംശത്തിനാണ് അടിമ വംശത്തിന് ശേഷം ഖൽജി ഭരണകൂടം നിലവിൽ വന്നു ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായിക്കൊണ്ട് ഖൽജി രാജവംശം നിലവിൽ വന്നു ഖൽജി രാജവംശത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി അല്ലേ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി മൂന്നാമത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഇഷാൻ പറഞ്ഞു നോക്ക് തുഗ്ലഖ് അല്ലേ ഇഷാൻ ദാഫിൻ പറയും തുഗ്ലഖ് രാജവംശം തുഗ്ലഖ് രാജവംശത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളാണ് ഒന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലഖ് രണ്ടാമത്തത് ഫിറോദ് ഷാ തുഗ്ലഖ് ഇവരൊക്കെ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളാണ് നാലാമത്തെ ഭരണകൂടമാണ് സയ്യിദ് വംശം സയ്യിദ് വംശമാണ് നാലാമത്തെ ഭരണാധികാരികൾ സയ്യിദ് വംശത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് ഖസിർ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഖിസിർ ഖാൻ അതുപോലെ നാലാമത്തെ ഭരണകൂടമാണ് ലോധി വംശം ലോധി വംശമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് കുത്തുബുദ്ദീൻ അയ്ബക്കിൻ്റെ ഭരണ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് നിലവിൽ വരികയുണ്ടായി അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ അഞ്ച് രാജവംശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത് ഈ അഞ്ച് രാജവംശത്തിനും പറയുന്ന പേരാണ് സൽത്തനത്ത് ഭരണകൂടം സൽത്തനത്ത് സൽത്തനത്ത് ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നു ഈ സൽത്തനത്ത് ഭരണകൂടത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് സുൽത്താൻമാർ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇവരറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ നമുക്ക് വർക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനൊന്ന് ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് യമുനാ നദിയെക്കുറിച്ച് യമുനാ നദി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഡൽഹിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അതാണ് ഡൽഹിയിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ മൂന്നാമത്തത് ഡൽഹിയിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ സി ഇ എട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന വ്യത്യസ്ത രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭരണകൂടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ുള്ള ചെറിയ ഒരു വിവരണമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടു